हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अबी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ सिविक्स की बुक का चैप्टर थ्री हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं हमारी राज्य सरकारें किस तरीके से काम करती हैं ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो ये जो बच्चियाँ हैं ना ये न्यूज़ में पढ़ रही हैं कि ये देखो ये जो वाटर की शॉर्टेज है वाटर शॉर्टेज मतलब पानी की कमी है हमारा जो स्टेट है उसमें और इसकी वजह से पानी की कमी की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं काफ़ी सारे जो गाँव हैं उसमें लोग को बिल्कुल गंदा अनक्लीन वाटर गंदा पानी पीना पड़ रहा है जो नदियां हैं वो सूख चुकी हैं और टैंक्स में भी पानी नहीं है काफी सारे ऐसे इफेक्टेड ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर लोग कई कई किलोमीटर्स दूर जाकर के पानी उनको लाना पड़ता है और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटलपुरम उसमें जो है वो तीन दिन में एक बार ही पानी आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ लगी पड़ी है जो कि डायरिया से बहुत ज्यादा पीड़ित है फिर आगे आता आगे है इसमें टीवी पर ये न्यूज़ आई है कि 10 लोग डायरिया की वजह से मर गए हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कैन वन रियली ड्राई फ्रॉम डाई फ्रॉम इट क्या डायरिया से लोग मर भी सकते हैं दूसरी बच्ची बोलती है मुझे मुझे क्या पता और बस कम मेरे को ना हो मेरे को तो यही डर है फिर ये आगे उस आफ्टरनून दोपहर में दूसरी बच्ची एक दूसरे से बच्चियाँ बात कर रही होती हैं बोलती हैं कि मेरी मदर ने कहा था कि मैं आइस्ड ड्रिंक्स मार्केट से मतलब कुछ पानी की चीज़ें ना खाऊं क्योंकि मेरी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा सुबह मुझे लेक्चर दिया है कि हेल्थ पे ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब ठीक है फिर वो बच्चियाँ आगे जा रही होती साइकिल से फिर वो एकदम से उनको रोकती हैं वो कहती हैं कि आगे रोड पर ब्लॉक लगा हुआ है क्योंकि लोग एम के रेसिडेंट के आसपास लोगों ने घिराव कर रखा है अब एम क्या होता है एम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में जैसे हम विधायक बोलते हैं ठीक है इनके बारे में ही हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो फिर बच्चे पूछती हैं किस लिए क्या उन्होंने क्या किया है तो जो पुलिस वुमेन होती हैं वो हंस के बोलती हैं जो आंदोलन हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है जो उन्होंने नहीं किया है लोग डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए कि जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है मतलब जो राज्य में लोगों की स्वास्थ्य की ए, एक तरीके से हेल्थ सिचुएशन ख़राब है उसको ठीक किया जाए काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस में लाउड आवाज़ में लीडर बोल रहा है तो ये तो वो बच्ची कहती है मैंने इनको टीवी में कई बार देखा है ये मेंबर ऑफ अपोजिशन है अब मेंबर ऑफ अपोजिशन क्या होते हैं तो देखिए क्या होता है ना एक जैसे आपकी स्टेट है सपोज करिए उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में इस टाइम पर बीजेपी की सरकार है है ना अपोजिशन में बाकी जो होंगे कांग्रेस हो गया सपा हो गया बी हो गया है ना तो जो जिसकी सरकार बनी होती है जिस पार्टी की वो तो गवर्नमेंट बनाती है और ऐसे लीडर्स जो सरकार नहीं बना पाते जैसे कि ऐसी पार्टीज कांग्रेस कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई वहाँ पर मगर उनके कुछ एमपी एमएलए हो सकते हैं वहाँ पर है ना तो एमएलए होंगे उनके तो वही अपोजिशन होते हैं मतलब वो पार्टी जो सरकार नहीं बना पाती वो अपोजिशन में आ जाती हैं अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया आ, ये सारा का सारा ठीक है अब हम देखते हैं कि एम कौन होता है जिस एम के बारे में अभी हम देख रहे थे वो कौन होता है तो एम होता है हमने अब सेक्शन में पढ़ा पाटल पटलपुरम एक जगह है उसके बारे में आपको यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम सच एस कलेक्टर मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा कलेक्टर के बारे में तो आपने सुना होगा है ना कि इतना पढ़ के क्या करेगा कलेक्टर बनेगा क्या इस टाइप की बातें हम बचपन से सुनते हुए आते रहते हैं है ना मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में बताओगे जो डॉक्टर्स होते हैं या हेड होते हैं उनके तो एम जो है बट यू बट हैव यू हर्ड एन एम एल ए एंड द लेजिस्लेटिव असम्बली आपने एम एल ए के बारे में सुना है आपको पता है कि आपके एरिया के एम एल ए कौन हैं और वो किस पार्टी के हैं तो देखिए एम एल ए होता है मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं हिंदी में इन्हें विधायक कहते हैं अगर आप कोई शो देखते होंगे निमकी विधायक टाइप करके कोई शो आता है, है ना पहले वो मुखिया थी फिर विधायक बन गई है हाँ तो ये इन्हें लोग इलेक्ट करते हैं मतलब 18 ईयर से ज़्यादा की एज का जो भी नागरिक हमारे देश का है हमारे देश का सिटीज़न है वो वोट देता है और इनको इलेक्ट करते हैं ठीक है और वो उसके बाद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं ठीक है एंड अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना वो होती है विधान सभा ठीक है विधान सभा लेजिस्लेचर सभा लिख दिया मैंने सभा ठीक है हाँ ये ऐसे लिखते हैं सभा तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो एन, आ, इसके मेंबर्स होते हैं एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट भी बनाते हैं इन दिस वे वी कैन सी दैट एम एल एज रिप्रजेंट पीपल एम एल एज जो हैं वो लोगों को आ, लोगों के लीडर होते हैं एग्जांपल से हम लोग समझते हैं हर स्टेट इंडिया का 
इंडिया की जो हर स्टेट है जैसे कि हमने यूपी का एग्जाम्पल लिया था आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए एम का ले लीजिए तमिलनाडु का ले लीजिए कहीं का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर ना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो क्या करती है जितने भी रा, उस राज्य के एम होते हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और वहाँ पर बैठ करके कानून बनाते हैं ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो देखिए हमारे इंडिया का मैप है सपोज करिए हमने राजस्थान ले लिया राजस्थान में ना कई सारे बहुत सारे एम होंगे राजस्थान कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे इलाके होते हैं जैसे कि सपोज करिए जो आपका ज़िला है ना आपका जो भी ज़िला होगा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है मेनली मतलब ज़रूरी नहीं है जिला जिले के एक छोटे भाग को भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ठीक है हमें जैसे एग्जांपल लेके बता रखा है कि ईच स्टेट हर स्टेट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं हम मैप में अगर देखें हिमाचल प्रदेश को ये देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है ठीक है ये वाला तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 एट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बटा हुआ है अब अगर आप जिस भी स्टेट के हैं आपको अपनी स्टेट का नाम बताना है आ, आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपनी किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है ठीक है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा या फिर आपका ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है पर बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट में दो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी हो सकती हैं ठीक है तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 68 एट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ एम एल ए ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलाका होता है जिसमें एक जैसे सपोज करिए ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना इक्वल पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती है सपोज करिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पचास हज़ार लोग हैं दूसरी में पचास हज़ार तीसरी में पचास हज़ार इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूएंटीज कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आप इलाके समझ लीजिए जिनको वोटिंग एरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एम के लिए इलेक्शन होता है फिर एम में के इलेक्शन में जो जीत के आ जाता है वो हमारा एम बन जाता है है ना तो अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं और जो जीत जाता है वो विधायक बन जाता है विधायक को ही इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एम कहते हैं एम जो है हाउ डू पीपल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर तो जो लोग एम एल ए होते हैं वो किस तरीके से मंत्री या फिर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो देखिए अ पोलिटिकल पार्टी हुज एम एल ए वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेट टू बी न मेजोरिटी मतलब सपोज करिए अगर सौ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो पचास से ज़्यादा सीटें जो जीत जाएगा ना वही पार्टी मतलब वो पार्टी क्या होगी मेजॉरिटी में होगी मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा नंबर में उनके एमएलए होंगे और उनकी सरकार बनेगी ठीक है पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं और वही रूलिंग पार्टी होती है वही जो है उस राज्य पे राज करती है एंड ऑल अदर पार्टीज़ जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी पार्टीज़ होती हैं सारी की सारी अपोजिशन होती है एग्जांपल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी हिमाचल प्रदेश की उसमें 68 एमएलए एट हैं ठीक है अब ये देखिए ये सिक्सटी एट एम इस तरीके से इन्होंने बाँट रखी हैं पॉपुलेशन के आधार पर बाँट देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2017 के इलेक्शन में आ, कितनी 44 सीट्स मिली हैं 68 में से 44 हो गई तो 50 परसेंट से ज़्यादा हो गई ये रूलिंग पार्टी हो गई फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली हैं 21 कम्युनिस्ट पार्टी को एक और इंडिपेंडेंस जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं उनको दो सीटें मिली हैं तो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पोलिटिकल पार्टीज वॉन द टू असेंबली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो मतलब राज्य कि जो इलेक्शंस होते हैं ना हमारे उसके उसको हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं आ, 2017 में जो है 68 सीटों के लिए 68 सीटें हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में उसमें आ, जो है इलेक्शंस हुए और एम बने तो एम जो होते हैं ना सिंस द टोटल नंबर ऑफ एम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68 टोटल टोटल मिला के सिक्सटी है और पोलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड थर्टी फोर से ज़्यादा चाहिए थे तो देखिए क्या है ना सिक्सटी का फिफ्टी क्या होगा तो यहाँ पे तो मैथ्स हो जाएगी वैसे बट देखिए इसका अगर हम आधा करें 
सिक्स एट का आधा क्या हो गया टू थ्री या सिक्स और टू फोर या एट ठीक है तो थर्टी फोर से ज़्यादा थर्टी फोर से ज़्यादा हम लोगों को सीटें चाहिए पार्टी बनाने के लिए बट बीजेपी के पास तो फोर्टी फोर आ गए मतलब वो आराम से रूलिंग पार्टी बन सकती है इसलिए बीजेपी ने यहाँ पे इलेक्शन जीता और बाकी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी बनी इंक्लूडिंग बाकी जो एक और दो सीटें जिसके पास आई थी ये सारे के सारे अपोजिशन पार्टी में आ गए क्यों क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया दो के एम के इलेक्शन में एम पी नहीं एच सॉरी ठीक हो गया तो देखिए इसमें हमें क्या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया अभी तो मैं एक बार समराइज करके बता रही हूँ कि एम क्या होता है एम एल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं और हिंदी में एम को हम लोग विधायक कहते हैं इसको हम लोग वोट दे करके चुनते हैं अट्ठारह साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो इन्हें वोट दे करके चुनते हैं और एक ये राज्य में होते हैं राज्य को जब राज्य में इलेक्शन करवाने होते हैं किसी स्टेट में तो उन उसको वेरियस कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांटा जाता है कई सारे इलाकों में वेरियस कॉन्स्टिट्युएंसीज में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं और हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक एमएलए खड़ा होता है और जो जीतता है ज्यादा 50 परसेंट से ज्यादा जिस भी पार्टी को वोट मिल जाते हैं वो रूलिंग पार्टी बन जाती है और उसी का ही चीफ जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए होते हैं फिर वो सारे एमएलए एल मिलकर के अपना नेता चुनते हैं फिर वो जो सारे के सारे एम एल के जिसको चुनते हैं वो वह उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो देखिए जब इलेक्शन हो जाते हैं एम जो कि रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने एम को एज अ चीफ मिनिस्टर बीजेपी के एम ने श्री जयराम ठाकुर को अपने लीडर के तौर पर इलेक्ट किया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए हिमाचल प्रदेश के और हाँ एक और आप अपने क्या क्या बताएंगे अपने राज्य का मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्युएंसी है अपने इलाके का एम का नाम अपने स्टेट का नाम और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का भी नाम आप ज़रूर से बताएंगे ठीक है आप लोग बोलते हैं ना चैप्टर्स ये वाले बनाए वाले बनाए मैं ज़रूर बनाती हूँ तो आपको भी अब ये काम करना है जितने भी लोग वीडियो देखें मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग बताएं मुझे भी पता लगेगा उससे कि आप लोग कौन कौन सी स्टेट से आते हैं स्टेट का नाम अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम और अपने इलाके के एम का नाम ज़रूर बताइएगा चीफ मिनिस्टर्स जो हैं ठीक है चीफ मिनिस्टर्स ने सारे जो एम एल उन्होंने मिलकर के जो रूलिंग पार्टी के एम एल हैं उन्होंने मिलकर के चीफ मिनिस्टर चुन लिया अब चीफ मिनिस्टर जो हैं कुछ और अपने मिनिस्टर चुनते हैं मतलब जैसे कि चीफ मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर को अपने साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री ठीक है और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ठीक है इस तरीके से उनको जो चीफ मिनिस्टर होते हैं काफ़ी सारे बाकी सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है ठीक है इलेक्शंस होने के बाद गवर्नर जो होते हैं ना उस स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर्स इन अ हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं किसी राज्य के उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अब ये गवर्नर कौन होते हैं तो देखिए द हेड ऑफ स्टेट इज़ द गवर्नर मतलब स्टेट का जो हैड होता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हैड है एक्चुअल में जो सारा काम करते हैं वो तो देश में चुने हुए नेता करते हैं तो सारा काम स्टेट का चीफ मिनिस्टर करते हैं बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पदवी बना रखी है गवर्नर की गवर्नर ही और शी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को ना एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि इस समय हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है तो बीजेपी की सरकार सारे राज्यों में अपने गवर्नर भेजती है इससे क्या होता है कि सर, आ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट में भेज दिया है अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ना बातचीत करना इससे आसान हो जाता है ठीक है तो ये हर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ध्यान में रखने के लिए कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करे ठीक है तो आपको समझ में आ गया गवर्नर कौन होते हैं गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा किसी स्टेट में मतलब गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं ठीक है थीके? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करती है ठीक है इलेक्शंस के बाद एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं वो बाकी इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर ये हमने देख लिया चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को चलाने की और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज हमें तो पता भी नहीं है आप लोगों को आ, कि किस तरीके से राज्य में काम चलता है इसीलिए तो ये आपको समझाया जा रहा है कि देश में एक्चुअली काम कैसे चलता है तो ये हमें पढ़
बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं फिर एक गवर्नर भी होते हैं फिर उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो जाएगी कि जैसे कि खेती का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चलेगा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है स्कूल्स में तो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं फूड फूड इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं सबके सेपरेट अलग अलग ऑफिस होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एम एल एज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट देखा होगा पार्लियामेंट जैस पार्लियामेंट तो स्टेट लेवल पर होता है जिसमें काफ़ी सारे नेता वगैरह अपने बारे में मतलब स्टेट के बारे में मांग वगैरह कर रहे होते हैं इस तरीके से चीज़ें मिलनी चाहिए थे फंड मिलने चाहिए बातें कर रहे होते हैं न्यूज़ में देखा जरूर होगा आपने कभी ना कभी नहीं देखा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा आता है न्यूज़ में तो जैसे पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसमें सारे के सारे एम एल के बैठते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स के या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुद्दों को उठा करके रखते हैं इस चैप्टर में देखेंगे कैसे हैं सम एम एल एज हैव डूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कुछ एम के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक तो वो एम भी होते हैं और दूसरे वो मिनिस्टर भी होते हैं अब हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे देखिए अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एक डिबेट सी चल रही है कि अफरीन और सुजाता और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल के उनको स्टेट की कैपिटल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना वो मेनली हमेश मैक्सिमम टाइम्स जो है वो स्टेट की असेंबलीज में ही होती आ, मतलब स्टेट की कैपिटल्स में ही असेंबलीज वगैरह बनाई जाती हैं ज़्यादातर लेजिस्लेटिव असेंबली तो जो सु अफरीन सुजाता जो बच्चों के बारे में हम ऊपर भी देख रहे थे और उनके स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिट करने गए हैं और उनको काफ़ी देखा मतलब इतना बड़ा सा है काफ़ी इम्प्रेसिव सा लगा चिल्ड्रंस बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पैस, आ, सबसे पहले सिक्योरिटी चेकअप्स हुए उनके फिर उनको सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया ठीक है वहाँ पे एक गैलरी सी बनी हुई थी काफ़ी बड़ा सा हॉल था वहाँ पे रोज़ और डेस्क वगैरह लगी हुई थी और असेंबली का काम वगैरह चल रहा था असेंबली में एक डिबेट चल रही थी करंट प्रॉब्लम पे डिबेट मतलब वाद विवाद चल रहा था जो दिक्कत थी पानी की है ना हम लोगों ने पहले देखा था डायरिया फैल रहा है और हॉस्पिटल्स नहीं हैं इस टाइम पर एम अपने जब लेजिस्लेटिव असेंबली में एम डिबेट कर रहे होते हैं तो वो अपने ओपिनियन अपनी राय रख सकते हैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं मतलब वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपनी राय भी दे सकते हैं और गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है मिनिस्टर्स जो होते हैं जो नेता होते हैं एम क्वेश्चन करते हैं नेता मिनिस्टर्स जो एम मिनिस्टर्स भी होते हैं कुछ क्योंकि मिनिस्टर्स तो देखिए क्या होता है ना सारे के सारे जो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं सारे एम हैं बट सारे के सारे मिनिस्टर्स नहीं होते हैं मिनिस्टर्स तो कुछ ही होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के होते हैं मुश्किल से 10 ग्यारह एम मिनिस्टर्स बनते हैं ठीक है तो मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू एंश्योर एश्योर द असेंबली दैट एडिकुएट स्टेप आर बिंग टेकन ठीक है तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रूलिंग पार्टी के एम से कि आप क्या काम कर रहे हैं और फिर वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया था हैव टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट तो देखिए क्या होता है ना कि जो देश में या फिर राज्य में सरकार चल रही होती है तो जिस पार्टी को हम लोग ज़्यादा वोट देते हैं वो सरकार बनाती है और वही सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेकर के सारे के सारे काम करती है तो वी यूजअली हियर अबाउट दैम हम उनके बारे में सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स पे पेपर्स न्यूज़ पेपर्स में हम पढ़ते हैं हाउ एवर वट एवर डिसीजन आर बींग टेकन हैव टू बी अप्रूव बाई द मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हम लोग देखते हैं मगर जो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में वो सारे के सारे एम को साथ मिलकर के अप्रूव करना पड़ता है 50 परसेंट से ज़्यादा लोगों को उसको अप्रूव करना पड़ता है डेमोक्रेसी में मेंबर्स क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं डिबेट में कि किस तरीके से जो हम पैसा आप लोग टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या काम चल रहा है राज्य में ये सब तो हम देखते हैं एम एल क्वेश्चन कर रहे हैं एम एल वन ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है अखान डगाओं में लास्ट तीन हफ्तों से वहाँ पर पंद्रह डेथ हो चुकी है डायरिया की वजह से वो एम जो वन है वो ये सोच बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत ही मतलब शर्मनाक बात लगती है कि गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन पर काबू नहीं पा पा रही है सिंपल सी डायरिया की डिसीज़ की वजह से इतनी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है फिर भी इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है 
और मैं अटेंशन में लेना चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन पे कंट्रोल पाया जा सके एम एल टू बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स हैं ये इतनी ख़राब सिचुएशन में क्यों है गवर्नमेंट क्यों नहीं अपॉइंट करती प्रॉपर डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टाफ को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा लोग इतनी गंदी बीमारी फैल रही है इसे इट इज़ एपिडेमिक मतलब बहुत ही महामारी फैल चुकी है मगर इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है एम एल ए थ्री बोलते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है टोल पट्टी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी है वुमेन औरतों को दो तीन से चार किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है काफ़ी सारे टैंकर्स मतलब कितने टैंकर्स की सप्लाई आप लोगों ने लगाई है पानी भेजने के लिए बताइए और किस तरीके से जो वेल है जो कुएं हैं और तालाब हैं उनको डिस किया गया है डिस का मतलब है उसमें पानी को साफ़ किया गया है फिर एम एल फोर हैं ये बोलते हैं मेरे को लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं कलीग्स का मतलब मेरे जो साथी हैं वो एग्जैजरेट कर रहे हैं मतलब प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं मतलब ये ये रूलिंग पार्टी के होंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी वाले अपनी गवर्नमेंट का साथ देते हैं है ना तो ये कहते हैं मेरे साथ ही मुझे लगता है चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं गवर्नमेंट ने सिचुएशन पे काफ़ी कंट्रोल कर रखा है ठीक है और टैंकर्स पानी के भेजे जा रहे हैं ओआरएस ओआरएस जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है मतलब जैसे डायरिया की कंडीशन होना तो इसमें नमक और चीनी का घोल पी अगर पी लेते हैं तो डायरिया से प्रॉब्लम नहीं होती है तो ओ के पैकेट्स भिजवाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है एम एल बोलते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल की ख़राब है हॉस्पिटल्स में ना ही डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल स्टाफ है और कई सालों से अपॉइंट ही नहीं हुआ है दूसरे हॉस्पिटल्स जो हैं उसके डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं ये बहुत ही शर्मनाक बात है मुझे लगता है ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ओ आर एस पैक्ट जो हैं आप भेज रहे हैं वो सारी की सारी फैमिलीज़ को पहुंच पा रहे हैं और हर इलाके में पहुंच पा रहे हैं एम एल सिक्स बोलते हैं अपोजिशन मेंबर्स जो है ना वो फालतू में ही गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं इससे पहले वाली सरकार ने सैनिटेशन पे साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है अब उस कचरे को इकट्ठा हो जो हुआ पड़ा है उसको हमें ठीक करने में सफाई करने में टाइम भी तो लगेगा तो देखिए अलग अलग एम अलग अलग बातें बोल रहे हैं तो इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट को सुना ये देखिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली है इस तरीके से बहुत सारे नेता बैठे रहते हैं और डिबेट वगैरह चल रही होती है सब अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं ये स्पीकर होते हैं इनको क्वेश्चन एड्रेस करते हैं एक तरह से प्रेसिडेंट टाइप के समझ लीजिए इसके आप सभा के तो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट के बारे में पढ़ा मेंबर्स जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि एम जो है ना अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एम पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी और लोगों के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जवाबदेह होते हैं उनको बताना होता है कि किस तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है इन कॉमन यूसेज गवर्नमेंट रेफर करता है गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के जैसे बिजली विभाग हो गया जल विभाग हो गया जल निगम और नगर निगम है ना बहुत सारा कुछ होता है ठीक है बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके जो हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं मोर करेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव होता है जो काम करते हैं चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारे मिनिस्टर्स मिल करके और डी ठीक है ये सारे लोग मिल करके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं ऑल द एम एल एज हु गैदर टूगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर सारे के सारे एम एल एज जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होकर के मिलते हैं ना तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेचर भी बोला जाता है ठीक है और देयर दे आर वन ऑफ हुज ऑथोराइज मतलब ये सारे के सारे सुपरवाइज करते हैं वर्क को ठीक है और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर अब गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक जगह ही नहीं है जहाँ पर लोग अपनी बातें रखते हैं और काम देखते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस का बल्कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में चैनल्स पे ये सब हमने पढ़ा है कि काफ़ी सारी और अदर भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही होती हैं ठीक है इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन तो सिर्फ 
लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं काफ़ी सारी और जगह भी पूछे जाते हैं जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी तो काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग न्यूज़पेपर से आए थे वहाँ पर उन्होंने मिनिस्टर से गवर्नमेंट ऑफिशियल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है रिपोर्टर्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे इस मीटिंग में डिस दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़ ठीक है फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट तो मतलब ये जो एक होती है ना कॉन्फ्रेंस होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे प्रेस वाले होते हैं धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और नेताओं से सवाल पूछ रहे होते हैं तो उसमें भी प्रेस भी गवर्नमेंट से नेताओं से सवाल पूछती है उनको जवाब देना होता है और हम लोग टी वी पर उसको देख लेते हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर जो है ना चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर विजिट करेंगे पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को क्या क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी और वो फैमिलीज़ को विजिट करेंगे जिन्होंने अपने रिलेटिव खो दिए हैं और विजिट करेंगे हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कंपनसेशन मतलब पैसा दिया जाएगा उन लोगों को जिनकी फैमिलीज़ में डेथ वगैरह हुई है चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ इज़ नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ क्लीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब सिर्फ साफ सफाई की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि साफ पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है उन्होंने कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी और पूछा जाएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या ज़रूरतें हैं सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करी जाएगी और पब्लिक वर्ड्स वर्क वाटर सप्लाई सारा का सारा हम लोग पहुँचाएंगे इलाकों में इसका ध्यान रखा जाएगा और जैसे कि हम लोगों ने देखा पीपल जो हैं पावर में जैसे कि चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर उनको काम करना पड़ता है दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेकर के वो ये काम करते हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि सड़क बनाने का काम करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खेती से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखेगा ये पढ़ाई लिखाई से स्कूल में आपका ना सी बोर्ड होता है सी बोर्ड भी इन लोगों से सलाह मशोरा सी जो काम कर रहा है उसको लागू करवाना कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे कैसे होंगे ये सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है ठीक है दे दे ऑल्सो हैव टू आंसर मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स को आंस और चीफ मिनिस्टर को बाकी मिनिस्टर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में आंसर देने होते हैं लोगों के आंसर्स देने होते हैं न्यूज़पेपर्स के आंसर देने होते हैं मीडिया को लोगों को और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और अपोजिशन के नेताओं को भी आंसर्स देने होते हैं कि क्या काम आप कर रहे हैं ठीक है तो गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि टू मेक न्यू लॉज नए कानून किस तरीके से बनाए जा सकते हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम लेजिस्लेचर भी तो है ना लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है या पार्लियामेंट होता है ये लॉ बनाने का कानून बनाने का भी काम करता है तो हेल्थ से रिलेटेड सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई ठीक है सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई होता है और हेल्थ से रिलेटेड मतलब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड साफ सफाई से रिलेटेड भी ये कानून बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कंपल्सरी कर सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि एडिकुएट मतलब इतनी टॉयलेट बनाए जाएँ कि एडिक्वेट कम से ठीक ठाक टॉयलेट बनाई जाए अर्बन एरियाज में ताकि गंदगी ना फैले हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट किया जाए हर एक इलाके में विलेज में गांव में और सर्टेन इशूज दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट हर स्टेट में मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज बनाए जाते हैं काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं मतलब कानून बना दिया लेजिस्लेचर में और इम्प्लीमेंट करने का काम डिपार्टमेंट्स करते हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉज जो एंटायर कंट्री के लिए बनते हैं ना पूरे देश के लिए लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं ठीक है अगले साल एट्थ क्लास में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा एक राज्य में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लॉज चलते हैं पार्लियामेंट के तो चलेंगे क्योंकि वो पूरे देश के लिए हैं डेमोक्रेसी में लोग होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एज एम एल एज दस लोग ही होते हैं जिनके पास मेन अथॉरिटी होती है सच्ची अथॉरिटी सच्ची जो चीज़ होती है ना सच्ची पावर वो लोगों के पास होती है इट इज़ द पीपल हु आर द मेन अथॉरिटी रूलिंग पार्टी के मेम्बर जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट बनाते हैं और कुछ और मेम्बर्स होते हैं जिनको मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट करा जाता है मिनिस्टर्स जो कि चार्ज लेते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट में जैसे हमने देखा था और कोई भी काम जो कि किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा वो अप्रूव किया जाता है देखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ठीक है ये देखिए सभाएँ वगैरह चल रही हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब आता है वॉलपेपर प्रो
नोट्स नहीं है इसमें ये क्या है कि स्कूल में ना डायरिया के ऊपर बोला गया है कि हम लोग एक वॉलपेपर बनाएंगे और डायरिया से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पोएम्स और केस स्टडीज़ इंटरव्यूज़ जो भी कहानियाँ डायरिया से रिलेटेड छपी होंगी केस स्टडीज़ होंगी पोएम्स लिखी गई होंगी इंटरव्यूज़ होंगे इन सबको हम लोग बनाएंगे टीचर्स ने क्या किया टीचर ने क्या किया क्लास को कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को डायरिया के ऊपर कुछ लिखना था पोएम्स लिख बना के आनी थी और इस तरीके का चार्ट सा बनाना था ठीक है तो इससे क्या होता है इससे हमें नॉलेज मिलती है हर बच्चा इनके बारे में पढ़ता है तो डेंगू के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में इस तरीके से नॉलेज फैलाई जा सकती है वॉलपेपर प्रोजेक्ट के थ्रू अब हमारा एक ये चीज़ इसमें रह गई ये देखिए गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज तो ये न्यूज़ की कटिंग है किसी ने न्यूज़ में लिखा है कि गवर्नमेंट को अब लग गया कि हाँ भैया गार्बेज फैला हुआ है गंदगी फैली हुई है तो गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया है चीफ मिनिस्टर ने प्रोमिस किया है कि वो पैसे प्रोवाइड करेंगे ताकि गंदगी को साफ किया जा सके तो वही है कि लास्ट फ्यू डेज से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट में और इसलिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गवर्नमेंट ने दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया आज की कॉन्फ्रेंस में और चीफ मिनिस्टर्स कलेक्टर्स वगैरह मेडिकल ऑफिसर्स से मीटिंग की जाएगी और उनसे बातचीत करके ये देखा जाएगा कि क्या क्या करना है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा गंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और टैंकर्स के थ्रू वाटर पहुँचाया जाएगा चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है इस काम के लिए फंड प्रोवाइड किए जाएंगे है ना तो यही सब इसमें लिखा हुआ है तो हम लोगों ने मेनली जो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया आधे घंटे का मेनली हम लोगों ने एमएलए के बारे में पढ़ा और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा कि इनके काम क्या होते हैं तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू